Señoras y señores, estamos informando desde el hospital y estamos con la mamá del año. Señora Diana, ¿cómo se encuentra al saber que traerá al mundo a seis bebés? Pues un poco asustada porque voy a ser madre soltera. ¿Y qué pasó con el papá de los bebés? Se asustó cuando le dijeron que sería papá de seis bebés. ¿Y cómo va a afrontar usted sola la llegada de esos bebés? Pues sinceramente no lo sé. Estoy totalmente sola y no tengo nada que ofrecerle a mis seis hijos. Por eso hago un llamamiento a la población y a todo el público que nos ve que por favor nos manden likes para poder comprar pañales, que se suscriban y que compartan. Necesito visitas para sacar adelante a mis bebés. Gracias por sus palabras. Seguro que algún buen samaritano le echa una mano. Suerte. Y hasta aquí las noticias de Toca Boca. Madre mía, pobre mujer. Va a tener seis hijos de golpe y está sola. Yo no sé cómo asumiría eso. Forevers, ¿vosotros qué decís? ¿Voy a ayudarla? Bueno, creo que por lo menos de momento iré a visitarla. ¿Dónde vas, hermanita? ¿Has estado viendo las noticias? ¡Sí que las vi! Hay una mujer en el hospital que va a tener seis bebés de golpe. Eso es una pasada. No sé cómo se va a apañar. Voy a ir a visitarla, ya te contaré. Échame un vistazo a los mellizos. Mi hermanita siempre haciendo de samaritana. Hola, Anita. Venía a visitar a la futura mamá que está esperando seis bebés. Oh, sí, la tenemos aquí por precaución. Es un embarazo de alto riesgo. ¿Pero es que no tiene familia? Al parecer se vino a vivir con el novio hace un año, pero el novio se marchó y se quedó sola. Es una lástima porque es una niña encantadora. Pues a mí me gustaría poder ayudarla. Ya sabía yo que tú solo no venías de visita. Venga, ven conmigo y te la presentaré. Hola, Diana. Mira, te presento a mi amiga Luna. Hola, Diana. ¡Guau! Wow. Esa barriguita es enorme. Encantada. Sí, sí que lo es. <ríe> no sé cómo puede haber tanto bebé en tan poco espacio. <ríe> bueno, yo os dejo que tengo muchas cosas que hacer. Chao. Gracias, Anita. Bueno, pues yo vi tu caso en la televisión y me impresionó mucho. He venido a ofrecerte mi ayuda. Oh, Dios mío, ¿tú eres el ángel que tanto esperaba? Bueno, hay que ver qué nos dice el doctor. Hola, Luna, ¿qué haces tú por aquí? Pues venía a conocer a la mamá del año y quería saber cómo poder ayudarla. ¡Qué bien, Luna! Pues en estos momentos tiene que estar en reposo. Y como no hay nadie que la pueda ayudar en casa, tendrá que estar en el hospital hasta que los bebés nazcan. Pero podemos ir a pasear? Sí, claro que sí, pero con mucho cuidado. Gracias, doctor. Necesito salir un poco de aquí. ¿Y Sara? ¿Mi mami dónde está? Ha ido al hospital a ver a una mamá que va a tener seis bebés. ¿Mami va a tener seis bebés? No, no empecéis a inventar, que luego se lía. Solo fue a ver a una mamá con seis bebés en su barriguita. ¿Y cómo caben ahí dentro todos? Pues como pueden. <risa> Y dime, ¿ya tienes nombre para todos esos bebés? Uf, qué va, pero si ni siquiera tengo ropita para todos. Son tres niños y tres niñas. Menuda locura. Bueno, yo tengo cuatro y ya son locuras, así que tú fíjate con seis. Oh, oh, oh. ¿Qué pasa? No me asustes. Creo que los bebés ya quieren venir al mundo. Vale, aguanta un poquito. Estamos cerca del hospital. ¿Crees que llegarás? Vamos, preparen todo. Los seis están a punto de llegar. Doctor, quiero que vivan todos mis bebés, ayúdenme. Tranquila, todo saldrá bien. Luna, quédate a su lado prestándole la mano. Anita, prepara el quirófano, tenemos que salvar a todos los bebés. Han llegado demasiado pronto. Lo conseguiremos, Diana, lo conseguiremos. Hola de nuevo, televidentes. Me pongo en contacto con vosotros para deciros que la mamá de los seis bebés está en el quirófano. Los bebés han llegado demasiado pronto y están luchando entre la vida y la muerte. Esperemos todos que el nacimiento sea de alegría y que no se quede ningún bebé por el camino. Les seguiremos informando. Con ustedes, la TV de Toca Boca. Hay que ver, seis hijos de golpe. Eso tiene que ser muy fuerte. Y esta mujer podrá mantener a tanto bebé. Bebé, mira que gastan un porrón de cosas. Espero que todo salga bien. Anita, dime cómo van las cosas. Estoy súper nerviosa. Todo marcha bien. Ya están aquí, tengo que entrar. Forevers, mandar todos los likes del mundo para que todos esos bebés se salven. Luna, los niños están bien, pero hemos tenido complicaciones con la mamá. Ha perdido mucha sangre. Necesito que ayudes con los bebés hasta que estabilicemos a la mamá. Sí, doctor. Voy enseguida a Neonatos. Espero que todos los Forevers nos manden fuerzas para que la mamá se recupere. 
Dios mío, pero mirar qué hermosos que son. Tienen el pelo de arco iris. Eso es señal de buena suerte. Pero no tenemos nombre ni para los niños ni para las niñas. Y necesitamos nada menos que seis. Deja que te tome una foto con los bebés para que vea todo el mundo que han salido sanos y salvos. La mami también está fuera de peligro. ¡Oh, qué buena noticia! Venga, Anita, hazme esa foto. Creo que estos bebés van a formar parte de mi vida. Y por fin tenemos aquí a los bebés. Y miren qué curiosidad. Traen el pelo del color del arco iris. ¿No les parece una noticia bomba? Oiga, ¿con qué permiso emite imágenes de estos bebés? Perdone, sé que como acaba de ser madre está muy sensible. Lo entendemos. Solo queríamos que supiese que mucha gente ha llamado para ayudar a estos preciosos bebés y nos están mandando cochecitos, pañales, cunas y todo tipo de cosas que los bebés necesitan. Yo no soy la madre. Pero sí que eres su madrina. Desde que llegaste solo están pasando cosas buenas. Pero si no tienen nombre aún. ¿Ya han oído? Mándennos tres nombres de niños y tres nombres de niñas. Estos bebés os necesitan. Mi hermanita siempre metida en todos los saraos. <risa> ¿Mami ha tenido seis bebés? No, cariño, solo he ido a ayudar a esa mamá. Pero si tienen el pelo de arco iris. Sí, eso parece. Esos bebés son especiales. <risa> ¡Mami, mami! ¿Por qué nadie me dijo que la tita estaba embarazada de seis bebés a la vez? Pero Luna Junior, ¿de dónde te has sacado esa noticia? Lo están dando por la tele y la tita está con todos. Ahora sí que vamos a ser una familia múltiple numerosa. <risa> que no. No, cariño, solo está ayudando a esa mami que es mami soltera. ¿En serio? ¡Menudo drama! Unos días después... Vale, bebés, todo el mundo a calmarse. Ya viene la abutonina con los biberones. Toma, lunita. Madre mía, se me han dormido los brazos de tanto mover biberones. No sé qué va a hacer la madre cuando esté sola con ellos. No va a estar sola. Hoy Diana ha ido a una casa de acogida y tendrá ayuda todo el día. Por eso no está aquí, porque están preparando la casa para que los bebés estén pronto allí. Lunita, pero ¿por qué te metes en tantos fregaos? Es que ya sabe cómo soy yo. No puedo dejar de ayudar a la gente. Tenías que ser la presidenta de este país. No creo que sea para tanto. <risa> Vamos, que los bebés tienen hambre. Ya yo estamos aquí, aquí para echar una, una mano. mano. Yo también quiero ayudar. Yo no podía faltar. Ya estoy aquí Oh, mis bebés tienen una madrina cada uno Menuda suerte la tuya Muchas gracias a todas por esta inmensa ayuda Solo quiero deciros que seáis vosotras quien pongan nombre a mis bebés Yo tengo tres de niña Rosa, Nati y Dana Yo tengo el nombre de los tres niños Nicolás, Daniel y Diego Me gustan Creo que mis bebés ya tienen nombre Ahora, chicas, ya me los tengo que llevar Ya tengo preparada la casita de acogida que me ofreció Luna y está súper decorada para mis seis bebés. Oh, Diana, vamos a echar de menos a los bebés. Bueno, podéis venir a verlos siempre que queráis y yo vendré a veros a todas para cuando necesite que me los cuidéis. Estaremos en contacto. Mentira, Luna estará en tu casa todos los días. Bueno, calle, doña Antonia, no vaya a ser que Diana no quiera que vaya. ¿Cómo que no? Para mí eres un talismán, así que mi casa es tu casa y nunca mejor dicho. Me gustaría enseñar a mis forevers la decoración de la casa para los bebés. Pues están todos invitados. Ya sabéis, Forevers, en cualquier momento os enseñaremos la decoración para bebés. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos mis seguidores. ¡Os amo!